Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman berjumpa kembali di Bintang Mu'allaf Channel Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat Di dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Salam satu Tuhan, Allahu Akbar Sahabat, kesempatan kali ini kita akan tampilkan sebuah perdebatan sengit ya Perdebatan tersebut adalah antara Seseorang yang memakai nickname GPR Nasional versus seorang misionaris yang bernama Edwin tetapi ketika itu menggunakan nama akunnya adalah Prof. DR Metatron Prof. DR Metatron ini adalah seorang oten misionaris yang selalu berusaha menyerang agama Islam nah bagaimanakah perdebatannya mari kita simak videonya uh, uh, secara de secara de deskriptif juga Gak sesuai itu selalu ambil seolah-olah itu sampel Nah, nah kalau itu begitu bagus. Kalau begitu sekarang Yang demo itu orang Islam atau orang non-Islam Itu yang satu Mas, juta itu Ya kekacauan berpikir lo itu yang harus diperbaiki Lo yang, mana yang, yang salah itu yang harus diperbaiki ya, yang, yang mana yang kacau Ya kacau dong kalau orang demo seolah-olah itu Umat mewakili umat Islam Enggak nah, Itu umat ya, Islam itu mati Gak Islam. ada umat Islam itu klaim Sama seperti pemerintah Arab Saudi mengklaim anda, pemerintahan ini, mereka itu kalau, mewakili kalau Islam anda, Kalau anda pun itu mengklaim itu bukan umat Islam Buktinya anda aja gak bisa berbuat ya, apa Iya betul, Demo artinya itu, itu adalah jangan. oknum umat Islam Iya, tetapi tidak mewakili Kalau Islam, anda umat bilang Islam secara menyeluruh oknum, Maka saya juga anda. bisa bilang, Jibril itu jangan-jangan oknum juga Jibril ya, yang datang ya, ke Kalau itu kan klaim Iya Ya silahkan, lu mau, lu mau berdebat soal ya, Jibril, soal apa itu konteksnya berbeda karena Lalu semua berbeda. lari semua anda hindari gitu Loh, tidak, saya hindari tidak bukan dapat, karena objektivitas tidak dapat, jika tidak, kita bicara objektivitas bukan gue menghindari objektif dong tidak dapat lu random dipampil. samplingnya aja lu ngaco jadi nggak bisa lu bicara itu penelitian seolah-olah demo yang yang di Jakarta itu mau merepresentasikan umat Islam enggak oh, iya dong enggak, kalau kita enggak lah gimana dalam penelitian itu kalau kita mau ngambil satu sampel itu kan kita boleh random dong ngambilnya iya random iya enggak, bukan berarti di ukurannya demo bos enggak ada lembaga penelitian pakai ukuran iya, demo sana itu orang enggak. dari seluruh Indonesia Pak lu diketawain nih di banyak banyak teman-teman gue peneliti di sini bos diketawain lu bos aneh gitu loh enggak ya, bisa ketawa, coba demo. coba lu nggak bisa lu ambil sampling demo di menganggap demo itu adalah representasi umat Islam Anda Lucu. kalau mengambil data demografi juga pasti ada random sampling ngambil ya random nah, sampling semuanya. cara mengambilnya kan nggak seperti itu nggak nggak diukur dalam satu satu komunal orang demo okay. begitu yang pergi demo itu, orang orang itu orang harus juga. mewakili banyak karakteristik waduh kalau beda bicara survei lu lebih dalam lagi lebih ngaco lagi kita kembali lagi ke Al-Maida 51 okay, Al-Maida 51 itu membuktikan bahwa memang tidak boleh mengambil pemimpin dari orang non muslim sampai detik ini makanya presiden di Indonesia pun nggak boleh non muslim nggak ada di undang-undang dasar nggak ada boleh iya yeah, karena di Indonesia ini gua, gua, gua gak, gak masalah Ahok pimpin Jakarta gua gak masalah gini kita ambil umat sampel Islam, Ahok tanpa didukung umat Islam suaranya nggak segitu hati-hati bos Suara dia dukung umat Islam lo, tanpa umat buktinya, Islam gak mungkin lo. Buktinya deh, suara dia, Ahok. Dia, dia, dia kalah sih? juga kan. Buktinya kalah ya, artinya, juga. artinya dia yang mendukung Ahok banyak Muslim lo, jangan salah. Tapi lebih banyak lagi Muslim yang menolak, betul? Lo, lo buktinya dia kalah karena kepleset aja Ahok soal alam itu. Buktinya dia ya, kalau, ya, itu kalau kan urusan Al-Maidah. politik, kalau Al-Maidah. urusan politik. Kalau Al Maidah ya, itu, lo tidak. gak bisa ambil urusan politik menjadi ranah yang universal nggak bisa kalau Al Maida memang tidak berunsur intoleransi tentunya Ahok tidak akan masalah waktu itu itu yang pertama ya kan gini itu kan itu kan di ranah politik setiap keputusan politik dampaknya adalah isu artinya isu Islam publik. dan politik itu tidak bisa dipisahkan bro kan tidak Betul. bisa dipisahkan ada yang memanfaatkan ke ke keplesetannya Ahok itu itu jangan salahin dong ada yang kepleset tapi, Ahok pleset itu dimanfaatkan dia, oleh lawan lawan kalah. politiknya. Ini sah buktinya, dong. Buktinya dia tetap kalah pemilu juga, kalah pilkada juga waktu itu, ya kan? Hmm. Kalah sama Anies kan? Berarti ya, memang artinya karena Ahok kepleset itu kesalahan. Padahal Ahok didukung umat Islam loh pada waktu itu, jangan salah. Ya, intinya Ahok kalah. Eh Ahok tanpa um, tanpa didukung umat Islam okay. tidak mungkin dia punya suara. Kita, kita... Ya teman-teman yang memakai nama Profesor Dr. Metatron itu nama sebenarnya adalah Edwin Yaitu Oten, Oten yang tidak bisa move on atas kekalahan Ahok pada pilihan gubernur DKI Jakarta beberapa tahun yang lalu ya Oten ini tidak bisa move on dengan kekalahan Ahok Kita akan kilas balik kenapa Ahok itu uh, kalah dalam pilkada Jakarta ya Karena sebelumnya Ahok itu telah merendahkan Ayat Al-Quran ya, itu sudah menjadi vonis hakim 
bahwa memang Ahok itu merendahkan Quran Surat Al-Ma'idah 51. Majelis Hakim menyatakan Basuki Cahaya Purnama atau Ahok sudah merendahkan Surat Al-Ma'idah ayat 51 dalam pernyataan sambutan kepada warga di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu. Ahok menurut Hakim menganggap Surat Al-Ma'idah 51 sebagai alat kebohongan. Dari ucapan tersebut, terdakwa telah menganggap Surat Al-Ma'idah adalah alat untuk membohongi umat atau masyarakat atau Surat Al-Ma'idah ayat 51 tersebut sebagai sumber kebohongan dan dengan adanya anggapan demikian maka menurut pengadilan terdakwa telah merendahkan dan menghina Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 51 begitu ujar hakim membacakan pertimbangan hukum dalam sidang vonis Ahok di auditorium Kementan Jalan RM Harsono Ragunan Jakarta Selatan pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2017 pernyataan Ahok yang dimaksud Majelis Hakim disampaikan dalam kunjungan pada 27 September 2016 terkait dengan budidaya ikan kerapu kita akan tampilkan juga penggalan-penggalan kalimat yang dikatakan oleh Ahok ya jadi jangan percaya sama orang kan bisa saja dalam hati kecil Bapak Ibu nggak bisa pilih saya kan dibohongi pakai surat Al-Ma'idah 51 macam-macam itu itu hak Bapak Ibu ya jadi kalau Bapak Ibu perasaan nggak bisa kepilih nih karena saya takut masuk neraka karena dibodohin gitu ya nggak apa-apa begitu penggalan pernyataan Ahok yang dibacakan ulang dan dari ucapannya tersebut terdakwa jelas menyebut surat Al-Ma'idah yang dikaitkan dengan kata dibohongi hal ini mengandung makna yang negatif bahwa terdakwa telah menilai dan mempunyai anggapan bahwa orang yang menyampaikan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 51 kepada umat atau masyarakat terkait pemilihan adalah bohong dan membohongi umat atau masyarakat sehingga terdakwa sampai berpesan kepada masyarakat di Kepulauan Seribu dengan mengatakan jangan percaya sama orang dan yang dimaksud yang adalah jelas orang yang menyampaikan Al-Ma'idah ayat 51 begitu papar hakim dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim menegaskan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 51 adalah ayat Al-Quran, bagian dari Al-Quran, kitab suci agama Islam yang dijaga kesuciannya. Siapapun yang menyampaikan ayat Al-Quran sepanjang ayatnya disampaikan dengan benar, maka hal itu tidak boleh membohongi umat atau masyarakat. Oleh karena Surat Al-Ma'idah bagian kitab suci Al-Quran, maka dengan merendahkan, melecehkan surat Al-Ma'idah ayat 51 sama halnya melecehkan kitab suci Al-Quran begitu sambung hakim